കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എന്ന് നടക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കുട്ടികൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഒന്നുകിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന അതത് സ്കൂളുകൾ ഈ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കണമെന്ന ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ നൈസായി കൈകഴുകി എന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകൾ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് സ്കൂൾ ബസ്സുകളും വാനുകളും ഇല്ലാത്ത സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് ആണ് ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളി ആകുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ മാത്രമാണ് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത് എന്ന തരത്തിൽ കുട്ടികളെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരുത്തി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ച് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു അതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അതെന്താൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ കുട്ടികളെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല അതത് സ്കൂളുകൾക്കാണ് സ്കൂളുകൾ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഒരുക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ വളരെ ഏറെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെയുള്ള സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഇത് അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അഥവാ അങ്ങനെ അവർ വാഹനം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സുരക്ഷാ അകലം പാലിച്ച് ബസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ പുലർച്ചെ മുതൽ നിരവധി ട്രിപ്പുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അതായത് നഗരപ്രദേശം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതാകില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര ആദിവാസി മേഖലകളിലും ഇത് വലിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാകും ഇത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമായി മാറുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് പി വർഷാവസാനമായതിനാൽ പല സ്കൂളുകളിലും പി ടി എയുടെ പക്കൽ പക്കൽ പണമില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് സാലറി കട്ട് നേരിടുന്ന അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പിരിവെടുക്കാനും പ്രയാസമായതോടെ പല സ്കൂളുകളും പ്രധാന അധ്യാപകർ പണത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പണത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് പല സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതത് സ്കൂളുകളിൽ വർഷാവസാനമായതോടെ പി ടി ഐയുടെ പക്കൽ ഫണ്ടിനും വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് പ്രധാന അധ്യാപകർക്ക് വലിയ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മറ്റ് സ്കൂളുകളുടെ വാഹനങ്ങളും കൂടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഒരു മുടന്തൻ നയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളുകൾ അഗ്നിരക്ഷാസേന അണു വിമുക്തമാക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അണു അണു വിമുക്തമാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ അണു വിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായി തെർമൽ തെർമൽ സ്കാനറുകൾ എത്തിക്കാനായുള്ള തീരുമാനവും ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളിൽ രണ്ട് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അതായത് പരിശോധനാ ചുമതല ആശാ വർക്കർമാർക്ക് കൂടിയാണ് സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടത് ഈ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്ന ചുമതലയ്ക്കൊപ്പം അതത് സ്കൂളുകൾക്കാണ് സ്കൂളുകളിൽ ശുചീകരണത്തിന് രണ്ടുപേരെ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കണം ഓരോ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴും ക്ലാസ് മുറികൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞും പരീക്ഷകൾ ഉള്ളതിനാൽ അതായത് ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ സി അതേപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതും
മാറ്റി വെക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു നിർബന്ധിതരാകുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം കൂടിയുണ്ട് അതായത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സെൻറ്ററുകളോ പ്രത്യേക മുറികളോ വേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുത്താനായി വലിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് തീരുമാനം രാവിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയും എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരീക്ഷ കലണ്ടർ ആ ഒരു മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രോഗവ്യാപന സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് എത്രത്തോളം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചാലും കുട്ടികളാണ് അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് ആ അവസരത്തിലാണ് സ്കൂളുകളെ വലിയൊരു പരീക്ഷ പേടി ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന സർക്കാർ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഇത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും സ്വന്തം ചിലവിൽ കുട്ടികളെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ശ്രമകരമായ കാര്യമായി മാറുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശം പുതുക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാന അധ്യാപകരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്